আসসালামু আলাইকুম হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছো আজকের এই ভিডিওতে আমরা যে সিট যে গণিত সাজেশনটি রয়েছে সেটি দিয়ে দিব বইয়ের ভিতরে যে সব সাজেশনগুলো রয়েছে সেগুলো আজকে দিয়ে দিব এন্ড দেন আমরা সিজনশীলের সাজেশন দিব আর প্রতিটা অধ্যায় ভিত্তিক যে কমন ফ্যাক্টরগুলো রয়েছে সেগুলো আমি তোমাদের শিখিয়ে দেব যাতে তোমাদের পরীক্ষার আগে তোমাদের সিলেবাসটা মোটামুটি কভার হয়ে যায় তো আমি আশা করব যে আমার যারা ভিউয়ার্স বা আমার যারা সাবস্ক্রাইবার রয়েছে তারা কেউ যাতে পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট না করে এজন্যই আসলে আমার এই উদ্যোগ তো আমি খুব দ্রুতই তোমাদের মাঝে প্রতিটা অধ্যায় ভিত্তিক মানে যে সব অধ্যায়গুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট সেগুলোর উপরে কনসেপ্ট ভিত্তিক ধাপে ধাপে কয়েকটি ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব সেই ভিডিওগুলো দেখলে অবশ্যই তোমরা উপকৃত হবে তো চলো আজকে আমরা সাজেশনটা দেখে নিই তো তোমাদের পরীক্ষা অবশ্যই নভেম্বরের দুই তারিখে শুরু হয়ে যাবে তো নভেম্বরের দুই তারিখে তোমাদের পরীক্ষাটা শুরু হবে এই জন্য এমন একটি সাজেশন তোমাদের দিতে হবে যাতে তোমরা সাত দিনের ভিতরে মোটামুটি কাভার করতে পারো এই জন্যই আসলে এই শর্ট সাজেশনটি দেওয়া তো এটা হচ্ছে শুধুমাত্র বইয়ের সাজেশন আমার মেইন জিনিস হচ্ছে আসলে আমি সব সময় টেক্সট বুকের যে সব অঙ্কগুলো রয়েছে সেগুলোর উপরে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি কারণ আমি বিশ্বাস করি যে টেক্সট বুকের যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেগুলো যদি কেউ না পারে সৃজনশীল করতে তার খুবই কষ্ট হয় কারণ টেক্সট বুকের অঙ্কগুলো একটা অঙ্ক দিয়েই কিন্তু মোটামুটি একটি সৃজনশীলের খ গ বা ক খ গ দুই তিনটেই হয়ে যায় অনেক সময় সো আমি বলবো অবশ্যই অবশ্যই সৃজনশীলে যাওয়ার পূর্বে যারা এখন পর্যন্ত কোনো অঙ্ক করনি তার অবশ্যই সৃজনশীলে যাওয়ার পূর্বে মিনিমাম বইয়ের এই অঙ্কগুলো করে নেবে যাতে তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকে সো প্রথমে রয়েছে প্যাটার্ন প্যাটার্নের অধ্যায়টি খুবই ইজি এটাতে মাত্র কয়েকটা প্যাটার্নই রয়েছে যেগুলো শিখলে আসলে পরীক্ষায় অ্যান্সার করা যায় আর নিয়মটাও একে প্রথমেই তোমরা দেখবে হচ্ছে সাত পৃষ্ঠার সকল প্যাটার্নের বীজগাণিতিক রাশি তো সাত পৃষ্ঠায় যেসব প্যাটার্নগুলো রয়েছে কিছু চিত্র দেওয়া রয়েছে প্যাটার্নের তো ওই চিত্রগুলো তোমরা বীজগণিতিক রাশি বের করার চেষ্টা করবে অ্যান্ড দেন তোমরা করবে ওই চিত্রগুলোরই পঞ্চাশ এবং একশোটি চিত্র তৈরি করতে কাঠির সংখ্যা এরপর তোমরা আট পৃষ্ঠায় চলে যাবে আট পৃষ্ঠায় রয়েছে উদাহরণ চার উদাহরণ চার নম্বর অঙ্কটি একটি সৃজনশীল এটি তোমরা করবে এটি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি সৃজনশীল গত বছর এসছে হচ্ছে শুধুমাত্র উদ্দীপক দিয়ে এবার কিন্তু চিত্র দিয়ে প্যাটার্ন আসার একটি সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে সো আমি আশা করবো তোমরা এইগুলো ভালো মতো করবে তারপর রয়েছে এগারো পৃষ্ঠার এগারো নং তারপরে রয়েছে সতেরো পৃষ্ঠার উদাহরণ ছয় এটা হচ্ছে মুনাফা অধ্যায় মুনাফা অধ্যায়ে কিন্তু মাত্র চারটা সূত্র রয়েছে সো এটি খুবই ইজি একটা অধ্যায় যারা অনেকেই আর আসলে এটা গুলিয়ে ফেলে আমি আশা করব এরপর আমি একটি ভিডিও দিয়ে দিব যাতে তোমাদের এই প্রবলেমগুলো সলভ হয়ে যায় তো সতেরো পৃষ্ঠার উদাহরণ ছয় নম্বরটা তোমরা দেখবে তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে আঠারো পৃষ্ঠা এটা হচ্ছে অনুশীলনীর আঠারো পৃষ্ঠার এক তিন তারপরে রয়েছে আট তারপরে রয়েছে দশ এগারো তেরো সতেরো উনিশ আর বিশ বিশকে আমি ট্রিপল স্টার দিয়েছি কারণটা হচ্ছে বিশ হচ্ছে একটি সৃজনশীল তো বিশ নাম্বারটা তোমরা অবশ্যই খুব ভালো মতো করার চেষ্টা করবে এই রকমের সৃজনশীল আসার সম্ভাবনা রয়েছে তারপরে রয়েছে সাতাইশ পৃষ্ঠার আট নয় দশ বারো তেরো এবং চোদ্দ এই হচ্ছে আমাদের মুনাফার চ্যাপ্টার দুই দশমিক এক এবং দুই দশমিক দুই শেষ এরপর আমরা চলে যাচ্ছি পরিমাপে পরিমাপের যে অধ্যায়টি রয়েছে সেটি শুধু তিন নম্বর অধ্যায় সো তিন নম্বর অধ্যায়ের জন্য তোমরা এই কয়টা অঙ্ক করলেই তোমাদের মোটামুটি কিন্তু অধ্যায়টা কাবার হয়ে যাবে সাঁত্রিশ পৃষ্ঠার উদাহরণ সাত নম্বরটা করবে উনচল্লিশ পৃষ্ঠার উদাহরণ দশ নম্বরটা করবে চল্লিশ পৃষ্ঠার উদাহরণ বারো নম্বরটা করবে তারপরে হচ্ছে বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠার উদাহরণ ষোলো করবে তারপর হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠার একুশ সাতাইশ আঠাইশ করবে ছিচল্লিশ পৃষ্ঠার তিরিশ নাম্বারটা করবে এই গেল আমাদের পরিমাপের উপর ভিত্তি করে সাজেশন এবার আসো বীজগাণিতিক রাশি বীজগাণিতিক রাশিতে আমি ভগ্নাংশ সহ অ্যাড করেছি কারণ এইটাও বীজগণিতের ভিতরেই পরে তোমরা জানো যে খ বিভাগে যা আসে সেটার ভিতরে কিন্তু বীজগাণিতিক রাশির ভিতরে কিন্তু ভগ্নাংশটা রয়েছে তাহলে এই যে আমি সবগুলো পৃষ্ঠা আকারে লিখে দিয়েছি চুয়ান্ন পৃষ্ঠা চার আট দশ বারো এটা তোমরা দেখবে তারপর হচ্ছে পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা তেরো চোদ্দ একষট্টি পৃষ্ঠা চার এগারো বারো আটষট্টি পৃষ্ঠা সতেরো পঁচিশ ছাব্বিশ তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ বিয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ আর রয়েছে তিয়াত্তর পৃষ্ঠার সতেরো নম্বর তারপর রয়েছে চুয়াত্তর পৃষ্ঠার উনিশ বিশ সাতাইশ আঠাইশ উনত্রিশ তিরিশ 
তারপরে রয়েছে 85 পৃষ্ঠার 1 এর গ এবং জ নাম্বার তারপরে রয়েছে 2 এর উম এবং চ নাম্বার তারপরে রয়েছে 96 পৃষ্ঠার 16 এর ঘ 18 19 এবং 20 নম্বর এরপর দেখো প্রতিস্থাপন ও অপনয়ন দুই পদ্ধতিতে সমাধান করবে কারণ খ তে চলে আসে যে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করবে নাকি অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করবে যে কোনো একটা কিন্তু বলতে পারে সো এই জন্য অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের দুইটাই শিখতে হবে দুইটি পদ্ধতি তোমাদের শিখে রাখতে হবে যাতে কোনো প্রকার প্রবলেম না হয় পরীক্ষার সময় তো 105 পৃষ্ঠার 5 6 14 17 এবং 26 আর হচ্ছে 11 14 17 20 এর গ আর উ ম করবে তারপর হচ্ছে 21 নাম্বার লেখচিত্রে যে সমাধানটি রয়েছে সেটি ভালোমতো করবে কারণ গ তে প্রায়শই কিন্তু তোমাদের লেখচিত্র দিয়ে সমাধানটা চলে আসে সেট সেটটা এবারে কেউ উপেক্ষা করো না কারণটা হচ্ছে সেট নিয়ে বলা হচ্ছে যে সেট অনেক দিন ধরে আসছে না আসলে সো এবার কিন্তু চাইলে দিতেও পারে সো আমি আশা করব যে তোমরা সেটটাও একটু করে নেবে কারণ যদি চলে আসে তোমরা কিন্তু এই সৃজনশীলটা খুব ভালোমতো দিতে পারবে তো আমি খুব মিনিমাম একটা সাজেশন দিয়েছি সেটের ক্ষেত্রে 122 পৃষ্ঠার তোমরা পাঁচ নাম্বারটা করতে পারো আর হচ্ছে 124 পৃষ্ঠার 23 24 25 এই চারটা অঙ্ক করলেই তোমাদের হয়ে যাবে তারপর রয়েছে জ্যামিতি জ্যামিতি 127 পৃষ্ঠার উপবাদ্য 1 2 স্টার তারপর 2 2 স্টার আর হচ্ছে 3 তারপর 132 পৃষ্ঠা 13 নাম্বার করবে 133 পৃষ্ঠার 15 15 ট্রিপল স্টার কোন একটা ভালোমতো করবে তারপর হচ্ছে 16 নম্বর সম্পাদ্য সম্পাদ্য করবে হচ্ছে এটা হচ্ছে ব এর উদাহরণে যেগুলো রয়েছে 1 3 4 5 এবং 6 নম্বর তারপর হচ্ছে 140 পৃষ্ঠার 15 23 24 এই গেল সম্পাদ্যে তারপর হচ্ছে পিথাগোরাসের উপবাদ্য তো পিথাগোরাসের উপবাদ্য তোমরা পড়বে 141 পৃষ্ঠা এর 9.2 এটা পিথাগোরাসের উপবাদ্য অরিজিনাল যে উপবাদ্যটি রয়েছে সেটির প্রমাণ আসলে আর হচ্ছে 145 পৃষ্ঠার পড়বে 1 3 8 তারপরে হচ্ছে 9 এবং 11 তারপর 147 পৃষ্ঠার 22 23 151 পৃষ্ঠার উপবাদ্য 2 এটা 2 স্টার তারপরে হচ্ছে উপবাদ্য 3 এটা হচ্ছে 3 স্টার তো 156 পৃষ্ঠার 6 উপবাদ্য 2 এবং 3 এর মত 153 পৃষ্ঠা যে 6 নম্বর সিজন শিল্ডে রয়েছে সেটা উপবাদ্য 2 এবং 3 এর মত তো তোমরা হয়তো বা দেখতে পাচ্ছ যে পিথাগোরাসের উপবাদ্য একটি হিউজ সিলেবাস দেখা যাচ্ছে আসলে এটা হিউজ না তোমরা যদি পিথাগোরাসের উপবাদ্যটা খুব ভালোমতো পড়তে পারো তাহলে এটা হিউজ মনে হবে না কারণ এটা শুধুমাত্র পিথাগোরাসের উপবাদ্যেরই রূপ একই সূত্র দিয়ে একই প্রমাণ দিয়ে কিন্তু করতে হয় সো পিথাগোরাসের উপবাদ্য থেকে প্রতি বছরই একটি সিনোনিমাল হয়ে থাকে সো আমি আশা করব তোমরা উপবাদ্য যদি নাও পড়ো মানে চতুর্ভুজে যে উপপাদ্যগুলো রয়েছে সেগুলো যদি নাও পড়ো সম্পাদ্যটা কভার করবে কারণ এটা আকা নিয়ে সম্পাদ্যটা কভার করবে আর হচ্ছে পিথাগোরাসের উপপাদ্যটা কভার করবে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই তোমরা খুব ভালো একটি জ্যামিতিতে রেজাল্ট করতে পারবে এরপর রয়েছে পরিসংখ্যান পরিসংখ্যান 173 পৃষ্ঠা 14 এবং 15 অঙ্ক করবে 174 পৃষ্ঠা 16 20 এবং 21 নাম্বার এই অঙ্কগুলো যদি তোমরা করতে পারো আমি আশা করছি যে তোমরা অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের বইয়ের সম্পর্কে একটি বেসিক ধারণা হবে যারা এখন পর্যন্ত অঙ্ক ধরেইনি বা অঙ্ক করেনি তাদেরও একটি ভালো ধারণা হবে বলে আমি বিশ্বাস করছি সো এরপর তোমরা যদি সিজনশীলে যেতে চাও সিজনশীলে যেতে পারো ওইটাই হবে বেস্ট উপায় যদি তুমি বইয়ের অঙ্ক না করে डायरेक्ट সিজনশীলে চলে যাও আমার বিশ্বাস যে তুমি কিছু বুঝবে না সো এই জন্য আমি বলবো যে অবশ্যই অবশ্যই প্রথমে বইয়ের অঙ্কের বেসিকটা ক্লিয়ার করে দেন তুমি সিজনশীলে চলে যাও আর সিজনশীলের সাজেশনটা আমরা খুব দ্রুত দিয়ে দিব আর তোমাদের একটি একটি লেকচার আমি দেওয়া শুরু করব ইনশাআল্লাহ আশা করি সবাই পাশে থাকবে আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ